父亲是个再平常不过的人了，他做的不过是洗刷打扫之类的平常事。可是，正如有人所说，正是这种平凡于我，却无异于天。因为如果没有父亲几十年平凡无私的付出，我的世界将一片黑暗。一篇名为《为爱而来》的网络文章被到处转载，并让无数网友感动流泪。作者朱少华在文章中提到的父亲叫朱邦月，是福建邵武煤矿的一名普通退休职工。老朱不爱说话，笑容经常成了他的唯一语言。但是，就是在这样的笑容背后，却有着让人心酸的故事。五十年前，朱邦月的朋友临终时，将两岁的儿子和怀着五个月身孕的妻子托付给他。朋友的眼神让朱邦月做了一个至今未悔的决定：迎娶朋友的遗孀，并将朋友的孩子养大。他知道，当他走进这个艰难支撑的家庭时，他的生命就不再是他一个人的。老朱妻儿三人患的是进行性肌营养不良症，开始老伴儿还能做些简单的家务，后来母子三人病情加重，日常生活都需要朱邦月来打理。养一下，我干。然而，不幸又再一次降临到这个家庭。一场车祸导致朱邦月左腿截肢，一家四口就这样靠朱邦月一条健康的腿支撑着。陈文禄是不好的，为我一年年大，他一年年重，我不考虑了，没什么好考虑的。每天早上五点，朱邦月在电饭煲下好米，便开始给妻儿三个穿衣服、洗刷。到了九点，老朱拄着拐去买菜，回家洗衣服、做饭，然后用自制的轮椅将妻儿推到厨房去。好吃的都先给他们，自己不舍得吃。忙完一天的活，已经是晚上十点，一天的工作还没有结束。为了避免一种睡姿造成他们身体的麻木，夜间朱邦月还要起床给他们一一翻身、擦汗。就这样，每天重复着一成不变的动作，朱邦月一坚持就是二十多年。这些常人觉得简单不过的动作。对于今年七十三岁的朱邦月来说，却是艰难。伤腿剧烈的疼痛，就靠一瓶普通的止痛片来缓解。年龄大了，已经抱不动儿子了，干脆把家里每个椅子上都装上轮子，就是为了平时推起来方便。这个家，老朱就是依靠，就是希望，就是阳光。我们把这担子挑过来就没什么话讲了，反正只是一家人那那都一点。小儿子朱少华一醒来就坐在电脑前，把对父亲的无限之爱写成文字。他说：“那天自己走了，但文字会永远活着。”老朱再疼再难，他都忍着。从来在妻儿面前都是笑呵呵的，不谈将来，只想过好每一天。我到家来时，也是大家高高兴兴的哈，有一个拉拉呱说说说笑话哈。平时家里的生活来源主要是靠朱邦月的退休工资，他也经常会抽出时间回到矿上去看看。为了给妻子四季都能看到鲜花，十年来老朱没有少费心血。有人说，爱其实很简单，就是一种守候，一种无怨无悔的守候。老朱还是那样的一张笑脸，面对着所有的不幸。这是一个幸福的家庭，朱邦月在用他的精神鼓励着每一个家人。这。或许就是对生命最好的诠释。